जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में दोस्तों मैं हूं कृष्णा और दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे विश्व टीकाकरण दिवस के बारे में दोस्तों प्रत्येक वर्ष 16 मार्च 2019 को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है तो दोस्तों हम लोग इसी विश्व टीकाकरण दिवस के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो तो दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है सोलह मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जिसे नेशनल वैक्सीन डे के नाम से भी जाना जाता है इसके रूप में मनाया जाता है इसका उद्देश्य जो है सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग के बढ़ावा देने के लिए किया जाता है तो दोस्तों टीकाकरण से हर साल लगभग लाखों के लोगों में क्या होता है इसकी जान बचाई जाती है और साथ ही साथ वैश्विक रूप से दुनिया के सबसे फैसले जो होते हैं लागत प्रभावी जो स्वास्थ्य के ऊपर होता है उसे पूरी तरह से बचाया जाता है दोस्तों इनके माध्यम से तो एक रूप में इसकी पहचान की जाती है जिसके बावजूद भी आज भी दुनिया में लगभग दो करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको टीकाकरण नहीं मिल पाता जिसकी वो जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है मतलब वो टीकाकरण से पूरी तरह से वंचित हो जाते हैं तो दोस्तों सोलह मार्च को ही टीकाकरण दिवस क्यों मनाया जाता है तो इसके थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया है हर साल देश में लोगों के टीकाकरण का महत्व तो बताने के लिए और दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाती है तो दोस्तों साल उन्नीस में पहली बार टीकाकरण दिवस मनाने के लिए हमारे देश ने पहली बार मनाया था और दरअसल दोस्तों सोलह मार्च जो उन्नीस है उसी को उसी के दिन ही क्या हुआ था पल्स पोलियो अभियान तो दोस्तों आप इसे याद रखिए पल्स पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था यह हुआ था सोलह मार्च उन्नीस पंचानवे में तो इसी की शुरुआत की गई थी जिसके कारण हुआ क्या कि भारत ने इस योजना के जरिए देश के सभी पल्स पोलियो जो है पोलियो को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा था और जब से ये पूरे साल में राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस के रूप में हमारे देश के अलावा सभी देश लोग भी क्या करते हैं मनाते हैं इसी के तारीख को तो हर साल इसी दिन क्या होते हैं छोटे बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है और दोस्तों लोगों को टीकाकरण के फायदे के बारे में भी जागरूकता कहला कराया जाता है तो दोस्तों इसमें बार बार एक शब्द आ रहा है टीकाकरण 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 तो ये टीकाकरण होता क्या है ना दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं टीकाकरण के बारे में जान लेते हैं टीकाकरण वास्तव में है क्या चीज़ तो दोस्तों किसी बीमारी के विरुद्ध जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है जिसे इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम कहा जाता है उसको विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है वह या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं और यदि यही टीका लगाने की जो क्रिया है वही क्या कहलाता है आपका टीकाकरण इसे वैक्सीनाइजेशन भी कहलाता है तो दोस्तों संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए ये टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी सबसे सस्ती विधि मानी जाती है दोस्तों टीकाकरण में क्या होता है कोई भी जैसे बीमारी है वो भी हमारे शरीर में प्रवेश ना करे उस अगर प्रवेश कर भी लेता है तो वो हम उसके हम प्रभावित ना रहे तो इस कारण क्या किया जाता है हमारे शरीर में पहले से ही वो दवाई को डाल दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में या फिर दवाई खिलाने के माध्यम से या पिलाने के माध्यम से किया जाता है तो यही क्या कहलाता है टीकाकरण कहलाता है तो दोस्तों जैसे ही हम लोग कोई बच्चा जन्म लेता है तो लगातार उसे लगातार टीका लगा दिया जाता है उसे बचाने के लिए ताकि वो कोई भी संक्रामक रोग उसमें ना हो सके तो इसमें दोस्तों टीके एंटीजीन पदार्थ होते हैं जिसमें टीके के रूप में दी जाने वाली दवा को रोगाणु जीवाणु या विषाणु की जीवित किंतु क्षीण मात्रा में डाल दिया जाता है कहाँ इंजेक्ट किया जाता है हमारे शरीर में फिर इसको मारकर या अप्रभावी करके या किसी कोई शुद्ध किया गया पदार्थ जैसे क्या है प्रोटीन आदि को हो सकता है तो सबसे पहले क्या हुआ था चेचक का टीका जो है आजमाया गया था भारत या चीन दो ईस्वी के पूर्व में है ना दोस्तों तो दोस्तों अब मैं इसमें आया है एक शब्द दोस्तों चेचक का टीका तो चेचक शब्द आप सुने ही होंगे तो चेचक क्या होता है जैसे आपने बड़ी माता देखा तो उससे क्या होता है हल्का सा बड़ा बड़ा दाना हमारे शरीर में पूरी तरह से दोस्तों हमारे स्किन में पूरी तरह से हो जाता है जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो क्या होता है जो छोटे छोटे पिम्पल जैसे मतलब दाने होते हैं वो क्या होता है धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाता है फिर वहाँ से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है तो वही क्या है दोस्तों चेचक और चेचक के टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर ने किया है एडवर्ड जेनर ने क्या किया था जो जैसे हमारे शरीर में क्या हो गया चेचक हो जाता है तो जैसे हमारे शरीर में क्या होता है दोस्तों चेचक हो जाता है तो वहाँ पास क्या होता है छोटे छोटे दाने उभरने लगते हैं पूरे शरीर में और वहाँ से क्या हो जाता है वो पक पक के उस वहाँ से मवाद निकलने स्टार्ट हो जाता है तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था उन्हीं मवाद के अंदर क्या किया था एक गाय थी है ना दोस्तों एक गाय जो थी उसमें से क्या निकाला उन्होंने उसी से एक जो है उसके थन के पास थे है ना दोस्तों थन के पास भी क्या है उसी तरह का एक जो है मत्स्य के आकार का एक छोटा सा वो थी है ना जो क्या बोलते हैं उसे चेचक के गुण के जैसा जो है गाय के शरीर में भी था तो वहाँ से क्या करता है एडवर्ड जेनर ने इंजेक्ट करके सॉरी 
वहाँ से क्या करता है रिमूव करता है उसको निकाल देता है ना दोस्तों वो इंजेक्शन में पकड़ के खींचता है और उसमें कुछ क्रियाएँ करके वो क्या कर देता है इंजेक्शन को डायरेक्ट डाल देता है उसी उसी के मवाद को है ना दोस्तों मवाद को निकाल के डालता है किसके अपने गाय का जो हुआ रहता है उसके जो छोटी माता के जैसे हुआ रहता है वहाँ के जो रहता है क्या मवाद जैसे उसी को इंजेक्ट करता है मतलब निकालता है सीरिंज के माध्यम से और इंजेक्ट कर देता है एक बच्चे के में है ना दोस्तों वो दरअसल में एक वैज्ञानिक और दरअसल में वो झोला छाप डॉक्टर था कौन एडवर्ड जेनर तो क्या करता है इंजेक्ट करता है तो ये बच्चा जो रहता है वो बच्चे में क्या होता है लगातार इसका भू जो है भूखार लगातार बढ़ने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है बहुत तेजी से बढ़ता है उसके बाद धीरे 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 ठंडा होने लगता है उसका तापमान और बुखार धीरे धीरे उतर जाता है और जितनी भी छोटी माताओं के जो लक्षण थे और जितनी भी छोटी माताएँ उस बच्चे में हुआ रहता है तो क्या हुआ दोस्तों वो ठीक होने लगता है तो इसके बाद क्या हुआ ऐसी रोग ना हो इस कारण क्या हुआ एडवर्ड जेनर ने ये सब प्रयोग क्या करने लगा पहले ही वो उन सभी लोगों में लग करने डालने लगा जिनमें क्या है जो छोटी माता का संक्रमण दिखाई नहीं दिया है और उसमें क्या हुआ जो इससे संक्रमण से बचा जा सके तो जिन जिन लोगों ने क्या किया था पहले ही अपना इंजेक्शन के माध्यम से वो दवाई मतलब जो है गाय का मवाद जो वाला जो हिस्सा है उसे अपने शरीर में डलवा चुका था उसे चेचक का जो रोग है दोस्तों खतरनाक रोग नहीं हुआ तो दोस्तों इस तरह क्या हुआ टीकाकरण का शुरुआत हुआ तो दोस्तों चेचक के जो है टीके का आविष्कार किसने किया है एडवर्ड जेनर ने तो आप इसे याद रखिए दोस्तों इसके लिए मैं अलग से वीडियो बता दूंगा जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा तो दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कैसे मनाया जाता है तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने कैसे मनाया जाता है दोस्तों हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कई तरह से हेल्थ जो है संबंधी योजनाएँ सरकार द्वारा चलाई जाती है इसके अलावा लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाती है ना दोस्तों बहुत सारे वैक्सीन हैं जो दिया जाता है इसी दिन अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक विशेष कार्यक्रम आयोजित की जाती है दोस्तों अस्पतालों में किए जाने वाला विशेष इंतजाम तो दोस्तों इस क्या होता है कुछ कार्यक्रम आयोजित होती है स्कूलों में अस्पतालों में तो इस दिन क्या होता है सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण से जुड़े कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है आयोजित किया जाता है इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को टीकाकरण की विशेषताएँ बताई जाती है इतना ही नहीं कि कई अस्पतालों में तो क्या होता है छोटे बच्चों को पल्स पोलियो दवाई दिया जाता है और अन्य किसी तरीके से वैक्सीन दी जाती है तो दोस्तों उसी तरह स्कूलों में भी क्या होता है ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और बड़े बड़े महाविद्यालयों में भी और कॉलेजों में भी आयोजन होता है और साथ ही साथ दोस्तों मेडिकल कॉलेज में तो ये इसका आयोजन पूरी तरीके से हर साल होता है तो दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के दिन सरकारी स्कूलों में भी छोटे बच्चों को जिनका उम्र उम्र क्या है पाँच वर्ष तक हो उन्हें दवाई दी जाती है पल्स पोलियो डे मनाया जाता है ना दोस्तों हर साल दो दिन मनाया जाता है वो भी अधिकतर संडो के संडे के दिन ही जो है डेट को फिक्स किया जाता है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तो दोस्तों इसके अलावा क्या बीमारियों से बचने के बारे में बच्चों की पूरी जानकारी दी जाती है और भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां पर क्या होता है लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूकता नहीं है तो ऐसे में राज्य सरकार अपने राज्य के सभी गाँवों को में जाकर डॉक्टरों में टीम भेजती है और ताकि वो लोगों को टीका के प्रति जागरूकता करा सके इसके अलावा दोस्तों जागरूकता कराने के लिए दोस्तों बहुत बड़े बड़े कैंप भी आयोजित किया जाता है दोस्तों टीकाकरण की आवश्यकता है ना दोस्तों तो हमारे हमें टीकाकरण की आवश्यकता क्यों है दोस्तों आपको टीका लगा होगा भले आपको पता नहीं होगा जैसे ही आप जन्म जन्म लिया होगा तो आपके देखो कंधे में साइड में आपको एक टीका का सिंबल अभी भी होगा है ना दोस्तों तो वो क्या है टीकाकरण का ही एक हिस्सा है दरअसल में क्या हुआ है टीकाकरण के प्रति जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को खतरनाक बीमारियों से लड़ने के जो है मजबूती मिलती है इसलिए हर बच्चे को माता पिता एवं बच्चों को टीकाकरण करवाने की सलाह डॉक्टरों द्वारा छोटे छोटे बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है उसे बढ़ाने के लिए दोस्तों टीकाकरण की आवश्यकता होती है तो दोस्तों इस तरह क्या हुआ है पूरा निष्कर्ष क्या निकला इस वीडियो का कि पोलियो की बीमारी जो है आज हमारे दोस्तों दोस्तों मैं बता दूँ पोलियो से मुक्त हो चुका है हमारा भारत देश है ना दोस्तों पोलियो का जो है पूरा भारत देश जो है पोलियो से मुक्त हो चुका है अगर दोस्तों इसमें क्या बता रहा हूँ आप बीमारी आज जो है हमारे देश में जड़ से खत्म हो गई है कौन सा बीमारी पोलियो बीमारी वहीं जो है अभी भी देश में कई ऐसे बीमारी मौजूद हैं जो जिन पर भी टीकाकरण की जो है जरिए काबू पाया जा सकता है दोस्तों जैसे क्या है मलेरिया है आपका टाइफाइड है जो हर साल लाखों लोगों को करोड़ों लोगों को होता है है ना दोस्तों वहीं भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रीय करण की टीकाकरण दिवस और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के माध्यम से जनता की जागरूकता कर अपने जो है आने वाले सभी जितने भी साल हैं उनमें सभी बीमारियों को जो है पोलियो की तरह ही हमारे देश से समाप्त करने की मुहिम चलाया जा रहा था दोस्तों ये पोलियो पूरी तरह से हमारे देश में ख़त्म हो चुका है ये बहुत बड़ी खुशी की बात है तो दोस्तों इसी तरह कार्य चल रहा है मलेरिया के ऊपर भी और टाइफाइड के ऊपर भी तो दोस्तों इस
टीकाकरण के रूप में आ जाए तो लेकिन टाइफाइड का जो है दोस्तों आपका जो है टीकाकरण आ चुका है तो दोस्तों लेकिन टाइफाइड का जो टीकाकरण है वो केवल एक साल और छः साल के लिए ही वैलिड वाला है तो दोस्तों अगर हर छः साल के बाद आपको टीका लगवाना पड़ेगा टाइफाइड क्या के लिए तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब उस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आएगा दोस्तों उसे भी ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के तो दोस्तों मैं ही जल्द ही इसका अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं अन्य जो है प्रमुख डे है उसके बारे में आपको बताऊँगा तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और इस वीडियो को पूरा देखें उसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय हिंद